小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零瓜瓜的一个非常精彩的一个比赛啊。那首先看一下两位选手是出生在了 N I 北部诸岛这张地图啊，地图右上方是一家紫色的兽族选手，就是零瓜瓜。哎，这次用了这个 ID 啊。那这个 ID 的话，我记得零瓜经常是会去打一些职业的顶尖选手啊。这个 ID 的可能分数也是比较高一点。那左下角是一家绿色的亡灵选手，就是来自俄罗斯的 T G W 啊。这位选手的话，其实平时打随机雇佣兵的比赛也挺多的。他的主族是亡灵，这次呢是随机到的亡灵。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样啊？开局灵瓜呢是拉了一个苦攻过去侦查。那这边的亡灵首发英雄是选择了死亡骑士，呱呱呢也是要看一下对手的英雄，再来确定自己的战术了。灵瓜剑圣出来之后呢，也是在选择自己电子的。那对灵瓜来讲，这个开局呢还是比较常规的，一个祭坛。一个兵营，然后造个商店，剑圣要抓紧时间先练一下。那对手呢？哎呀，这个弑僧好强啊，把这个苦工要追死了、啊。哎，这弑僧这么凶吗？哎呦，这苦工还是倒下了。那 DK 呢？带来辅地，准备要去练一下六点钟位置的分矿了。亡灵开局呢，用 DK 首发来开矿，想法还是不错的。那对于灵瓜来说呢，还是可能以练级为主。这张图上灵瓜经常用剑圣会去打造一个神装剑圣来跟对手打，但这一盘呢，说实话对手的实力并不弱啊。这位选手的话，经常看到他在打一些比赛的。那这边 DK 呢，第一个装备攻击之爪加八，还是非常不错，放下了矿盖子。那这样呱呱的苦工呢，开局被打掉以后，现在的整个侦查看看有没有及时找到这个分矿啊。剑圣呢打了一个敏捷便携，一个加速手套，装备还可以。现在挂的科技呢已经在身了。剑圣来到商店以后呢，也是买了一个头环。两级剑圣要不要去找对手？还是自己再练一个小点？而 DK 呢目前带着骷髅和小狗，也是往十二点钟位置方向去。他觉得灵瓜可能在开矿。嗯，直接来到商店，不会直接就练了吧？哇，这亡灵胆子好大，我觉得。他直接就练这个点了。那灵光呢？来到左边也是去练一组五四四。双方胆子都很大。灵光是在对手家门口练，对手呢直接抢这个点。但凡有个人去抓一下的话，我觉得两个人的练级都是要麻烦啊。这里的残血小狗拉走。有骷髅棒的话，这一组点呢对亡灵来说还是能练，只是说练的稍微累一点。现在呢，亡灵的风矿呢，目前问题应该也不大了，造了一大半，塔呢也在升。而瓜剑圣练完这个点之后呢，打了个大无敌，要高一图，继续再练一组愚人点位，让剑圣扛一下伤害再来练，可能会比较好一点。那这边呢，看一下剑圣又打了个力量加三，这边的图一下要高，把装备再减一下。而 DK 这里的话是打了个智力加六，这边感觉这家亡灵打的还是说挺针对的。灵瓜呢顶了加速卷轴，药膏不想浪费。那这边的呱呱再来练一组这里的愚人点。开局呢双方还是以各自练级为主，但灵瓜的科技呢是升的比较快，二本升完二反熊来个小弯了。那这里呢看一下呱呱的这个大技呢也是过来帮个忙，打了一个水晶球，正好照一下，快点照完，装备一减，对手 DK 来了，一发 C 想点掉这个大技。这是有两级的 C 啊，身上还有挺多蓝的。那这样子灵瓜这个大鸡可能走不掉。哎，剑圣堵个位子，大鸡往回走，反正走不掉了，索性跟你拼一波了。那这边灵瓜呢，现在还有两个大鸡在啊，所以 DK 呢还是要走。剑圣涂个药膏，去六点钟位置一看，哎呀，这风矿都造好了，我这矿开这么早，这一灵瓜应该也想不到的。那这样两个大鸡冲进来，剑圣呢也在打这边的师僧，再来一把疾风布再一下。但是想推掉这个矿呢，不怎么可能了啊！这肯定推不掉了，而且对手操作还可以，用冰塔再点灵瓜的剑圣。那这时候 DK 来了，撒了一把粉，先给一发 C， 把这剑圣呢快点赶走。那灵瓜这时候呢，小外已经出来，家里的三本也在升，放下了自己的兽蓝。啊，亡灵这时候的科技呢，目前也是升了一小半。DK 呢还在追这个剑圣，呱呱呢可能会练这个四级啊。小弯呢升了妖术，现在呢也不怕 DK 一个人了。啊，亡灵这一波呢绕过去，想去干啥呢？要练这个地精实验室吗？这个有点难练啊。这亡灵的整个练级感觉还是说胆子特别大
。那灵光呢，还是要去对手的分矿打这一波弑神。这一盘亡灵的这个矿开的还挺顺的，这里放个塔是要堵住灵瓜的剑圣位置吗？出不去，应该出得去的，应该是出得去的。那这里小心这个 DK 妖术一下，剑圣上去打，身上还有一把疾风步，这一波应该顶回城了。回城一走，这边的话这个弑神一刀解决吗？回去了，哎，没回去，这弑神没回去。但是亡灵由于小狗比较多，这波的灵瓜瓜去练级算了自己。看一下灵瓜家里呢，目前补了一条飞龙，来到了中间的市集呢，顺便要把这个点练掉。啊 ，DK 呢这时候也很聪明，往左上角走。他是把怕剑圣跟小歪抓过来抓一波啊。那瓜呢这边打了一本死亡之书，现在的话去哪练？抢了跑就走。DK 呢躲在角落里面给自己回点血。这个别歪打正着啊，正好撞上剑圣过来就麻烦了。那这时候亡灵二本呢也升完了。祭坛呢，重新要放一下嘛？祭坛它是卖掉了，还是要重新造一下？哎，九州神殿屠宰场，祭坛放里面，因为不升不放祭坛三本是升不了的。呱呱呢，这时候的话还是在练小点，剑圣呢回去买了个秘密基地，准备是要直接开矿了。那这边呢，看一下，现在对手呢也在侦查，看看林呱呱有没有练分矿啊？那这边的 DK 现在的话，家门口小点都被练完了，也练不了。补了一只蜘蛛，准备要练地精实验室了，可能。感觉亡灵的练级呢，胆子还是挺大的啊。那瓜呢，这边也是放下了矿盖子。剑神呢又打了一个头环，剑神装备还可以现在。那江灵瓜呢，分矿也好了，三本升完，三发英雄牛头人酋长。呱呱现在这个战术呢，还是围绕着三英雄在打。这边呢，再练一下，对手呢也是把这个地精贤士要练完了。那这边呢还有个六级怪，哎呦，练的有点慢啊，练不动，部队太少了。亡灵呢，祭坛造完之后是买出二发英雄深渊领主 ，D K 加深渊的战术啊，用深渊来打兽族呢也可以，因为兽族的地面部队会比较多一点啊。那瓜呢？这边剑圣两个加速手到两个头环了，还别说，这剑圣挺强的。三番兄牛头来了，给自己两个大技能再涂一下药膏，继续准备练级。啊，对手呢也是练完了左上角的这一个地精贤士，打了一个防御戒指加五，爪子呢也是给到了深渊领主。那这边呢，看一下深渊是不是要去市集买装备了啊？现在亡灵呢，由于是双矿，要买呢也可以。一级深渊呢升了一个分裂工资，而灵瓜这一波呢看到对手家门口这一个地精贤士也练完了，现在呢三英雄的话也没地方去练级，只能来抓一波，正好哎呀亡灵一个男巫过来直接被抓了。那这边呢灵瓜也是买了个炸弹人的，想去偷袭一下对手的基地。这一波的话对手有没有发现？哎炸小狗对炸小狗也可以的啊。那这样子现在亡灵要回来了，灵瓜三英雄都在往里冲。这一波呢，对呱呱来讲是没有回城的，但有加速卷轴啊，实在不行的可以加速出去。啊，对于亡灵来说呢，这一波的话快点回来了，发 C 给到小歪，但是灵瓜想秒对手的英雄。这边呢往外走，剑圣到四，牛头一脚地板，直接用出了这本死亡之书，打对手蜘蛛啊，小歪呢拉开距离了。那这个深渊领主在的话，这本骷髅书的作用没那么大啊，是要被深渊一个人打完了，啊、打的还挺快的，你看。小歪加口血，灵光的三英雄加上两个大鸡，一条飞龙还在跟对手拼。那亡灵呢？由于在自己家门口这一波呢，也是退无可退。牛头一脚地板，灵光的小歪血量比较低，好在 DK 没追上去啊，否则一发 C 小歪就倒了。深渊领主呢，加了邪恶狂热，还在追。那这边的一个大鸡呢，感觉走不掉了。哎呦，这深渊领主好强啊，到两级了。这波呢，灵光好在也有风矿，都是双矿运作。现在呢，剑圣要不要去市集买点装备？还剩一个四级怪没有练，现在呱呱有钱啊，可以考虑去买一点装备了。但由于右下角和左上角的两个大点都没练掉的话，其实装备刷的也不会太好啊。四级刷装备不是说根据时间来的，而是根据你练到的地图上的最大的那个宝物来刷出相应的等级。比如你练的只是一个头环的，那它只刷头环这个等级的宝物；你练的是一个攻击之爪加加八的，那它只刷这个等级的宝物。相应的，如果你练到攻击爪加十二的宝物，那他就刷这个等级的宝物了
。这边的瓜再练一组四四的点位，打了一个大无敌，这样子牛头一个，小王也可以给一个。剑圣呢已经买了电球，一刀跳劈一百八十三了。啊，亡灵这时候的话，看一下，目前呢是来了一波南巫，准备要去进攻一下灵瓜十二点钟位置的分矿了。这个深渊领主呢，现在双头环在手啊，加热邪恶狂热之后是真的有点强。你看这一刀一刀打下去，哇，这个输出是真的有点厉害。感觉对灵瓜来讲，要出点白牛去限制一下这个邪恶狂热啊。你看来了，灵瓜已经意识到了，一呢白牛要驱散这一波骷髅，第二呢这个邪恶狂热一定要限制住。否则的话，你让这个深渊打起来以后，林呱呱这一波部队太吃亏了。DK 在，这深渊又死不掉。你看深渊就扛正面，一个人在打输出。哇，这波小心了啊！部队不要站一起。这虽然只有一级的分裂攻击，但这个伤害已经很高了。亡灵的车子也拉过来，剑圣点车子。但这个深渊领主一直在打输出啊，这没人管了。DK 那一发 C 杀了一只白牛，这边剑圣呢还是打掉一只蜘蛛。在灵瓜这边的部队呢，现在偏少了。亡灵五十七人口，还有一波骷髅在。灵瓜只有四十三人口。深渊领主呢，继续上去。哎，这狂战士，哎呦，差一点，这分裂攻击要打死就尴尬了。但现在灵瓜的疯狂有点悬了呀，这么多骷髅进去打了。小歪加口血，希望这个商店快点好，否则的话现在补给不够了。但是亡灵也发现这问题了，快速把灵瓜的商店点掉。哎，这商店起不来了，起不来了呀。那这样回家去买的话，这个风矿可能要掉。这个邪恶狂的深渊领主是真的有点强啊。那现在看一下，对亡灵来说呢，还是二本科技啊，就是用骷髅海来打了。说实话，效果还不错。面对灵瓜的这种高输出的剑圣，用骷髅海来打，乱圈打死老师傅嘛？你剑圣输出高有什么用？我这么多的骷髅，你怎么打？那还有个深渊领主来帮忙打输出，邪恶狂热一用，这剑圣的输出低了好多。DK 呢又有 C， 这深渊呢也不用怕，只要扛住就行了。C 一给，这边的白牛要驱散啊，有邪恶狂热没人驱散吗？这边的剑圣打了个电球驱散一下，但这深渊领主还是扛在正面，哇，打不了。灵瓜瓜打不过这一个深渊领主啊，现在是。那这一盘感觉灵瓜遇到硬茬了。这没想到这深渊这么强啊！白牛大师级还在身，但 DK 有 C 的情况下，这深渊真的就死不掉啊！现在呢，第五敌过去可以给深渊了 ，DK 有 C 呢继续给。灵瓜这一波呢硬扛深渊肯定是吃亏的，因为灵瓜平时自己也会用深渊领主啊，他也知道这深渊领主的强大所在就是持续输出非常强，你不能让深渊站桩式的输出，不像剑圣啊，可以说疾风步跳劈之类的去打一个瞬间爆发。深渊领主，你只要让他站得住，他的整个输出伤害是持续的。那现在剑圣强行要打深渊，亡灵呢可能要撤了。这波哎牛头吃个血，小心点，打 DK DK 回城。那这波对亡灵来说呢，还是说把灵瓜的风矿打掉了啊，自己的矿呢还是非常的稳。家里的三本也在升了。啊，对呱呱来讲呢，现在感觉出白牛也不对路。因为你白牛没有那么多蓝去驱散那么多的骷髅，这就导致了现在对灵瓜来讲，这剑圣虽然是挺强的，但面对对手大量的骷髅的话打不过来。现在呢，感觉办法是有啊，就是让牛头速度去升个五，但是又有点难。让牛头速度升五，然后重修冲击波，那可能会好一点。冲击波不是打骷髅啊，是打后排的这波南巫，可能会好一点。因为现在这个地板踩下去全是骷髅，踩骷髅没啥用啊。但亡灵的线也是抓紧时间给深渊领主练级了。哎，如果让深渊到个高等级的话，那感觉牛头等级高了也没用啊。因为亡灵可以利用自己的英雄来打。那看看这边深渊能打什么装备？打了个灵巧头巾，这个装备呢对深渊来说作用不是很大。十二点钟位置呢，灵瓜继续放下面基地，把矿还是要开出来。那牛头呢，去商店买个本团补。现在呢，灵瓜是想打一波遭遇战的，但是亡灵这边呢，一看灵瓜来了，马上就回城，不跟你打。遭遇战肯定不能打，但这边的骷髅呢，是继续去到了灵瓜的分矿。那这样对呱呱来讲，这一波呢，还是要回去防守。这样子，亡灵的整个空间就打开了，战略空间更大了。双控运作，慢慢打消耗。
这边的克洛又把这个地洞打掉之后，这波农民就坚持不住。白牛回来就算有驱散，这波作用也没那么大，因为白牛把蓝用完以后的话，一会儿团战怎么办？那现在灵瓜守住自己的风矿，而王的克洛呢是继续去到灵瓜的主基地。剑圣呢是来到了对手的风矿看一眼。但这剑圣现在也打不动啊，打深渊打不了，因为有 DK 的 C， 打 DK 的 DK 一直拉开距离不上去。现在亡灵的女妖也在生产了，可能是要给剑圣上诅咒了。大司机的南屋内也在生产三方英雄来个巫妖。啊，对灵光来讲呢，现在该练级还是要练级啊。剑圣快到五了，但这边的小歪和牛头的话，虽然都到三，但现在打团战优势并不是特别明显。亡灵的骷髅还在不停的过去，这对灵瓜来讲，这个风矿坚持不住多久啊？现在灵瓜还是要把右下角这个八级猛犸人给练了，看看能不能给剑圣打一个神装啊？有个神装剑圣，我觉得还能打，至少可以不讲理的去打对手的英雄。这边呢打了个大法师光环，哎，这光环可以啊，这光环的话，现在对白牛来说是个神装了。那这样子，白牛的整个驱散的话，用起来就不要顾忌了。有个大法师光环来辅助了。但是亡灵现在的话，六十八人口的部队，男巫、女巫都有了。关键亡灵这边呢，打的聪明在哪？他就是见面就跑。我不跟你打团，灵官呢这边捡了个加速手套啊，不跟你打团了。这样子导致灵光光这一波本来气势汹汹找对手打的，结果对手一走。自己又打不了，然后去冲对手基地，对手这里呢又有好多的塔在防守，不去冲对手的骷髅呢，就一直来自己的疯狂塔。这样子呢，让灵瓜就显得比较被动了啊。剑圣进去先打师僧，但是你看上了诅咒的话，这一个剑圣太难打了呀，动不动就来一个灭死。你看又一个灭死。那正面的话，灵瓜呢这边也上了，出了一只黑牛，准备打你这波骷髅，但牛头人酋长有点扛不住。哎，亡灵是选择了地穴领主的散发，不用巫妖了。那灵瓜一看情况不对，马上就回城啊！这波这个深渊在这个位置太好了，呱呱还好回城了，否则让深渊在这个点输出的话，真的是要亏大了。对手呢撒了一把粉，以为剑圣还没有走，我也以为剑圣在啊。剑圣呢这时候是回家了。那现在的问题还是在灵瓜这一波部队，一旦被深渊领主上来打以后的话，散不开就麻烦了。而且呢，对手出了个地穴领主，也是可以用控制来让深渊领主更好的去输出。而且骷髅呢还在不停的过来，灵瓜的小外师买了两个蓝瓶，再加口血。那感觉这个局呢对灵瓜来说也不能急了。先稳一稳，可能会好一点啊。因为急着去进攻的话，反而是让亡灵打得更加游刃有余了。现在亡灵就是先守着。那瓜呢是剑圣升级的镜像，去解一下对手的这一个诅咒，也可以这一波三级跳劈。但现在灵瓜的攻击重点到底打谁？打英雄肯定是打不死。然后打这种法师部队呢，可能也浪费剑圣的输出。那重点打谁？这点很重要。秒 DK 的话 ，DK 你看有无敌，有群补，还有灰尘，也打不掉。那现在亡灵七十八人口，灵瓜七十人口，这一波呢，呱呱正面过来进攻了，抓到对手一个女妖，剑圣这边呢上了诅咒就开镜像。那这样子小歪呢也过来。牛头冲上去，这是一个狂战士倒地。这波女妖的话也是已经在占据。哎呦，灵瓜瓜的科多反拖了一个狂战士，哇！这一波对灵瓜来说双重暴击啊！科多被占了就算了，还拖了一个狂战，这一手五个人口瞬间就没了。那这边的话，灵瓜的剑圣呢被上了一个残废，哇！对手好针对灵瓜的剑圣啊，诅咒加残废。剑说：“我真的是要跪了。”然后呢 ，DK 的 C 呢一直是往深渊领主身上招呼，有了磕头光环，这深渊领主已经是七十七十攻了。
那这边哎呦，秒深渊，秒深渊，行吗？剑圣，哎呀，被残废了 ，D K 一发 C 又死不掉。那这样子，深渊领主，你看还在大输出啊，四级深渊了。牛头一脚地板，但灵瓜这一波正面打不了啊，哎呀，完了完了，这个分裂攻击，白牛死完了。剑圣呢，不停的去开镜像，但是亡灵的部队还有好多，灵瓜只有四十四人口了，打不过这一波。这个剑圣是完全被限制住了，哎，小心地穴领主，圣上蓝不够，剑圣，哎呀，一发 C 没啦，走不掉，没有几分布，因为他重修了镜像，只能买活。那这样对呱呱来说太亏了呀！现在对手找到了打剑圣的破解之策了，哎呦，小心，对手 DK 回城回不了，剑圣一刀二六八，报仇了呀！叫你打我剑圣，那对手应该也要买活 DK， 这肯定买活，穿刺级剑圣。这边的小心，这一个牛头，灵瓜现在人口是落后，不能打，牛头要被围了。DK 顶出无敌，这边的打神灵主，但恐惧嚎叫一上，这边的神灵主呢也不怕，灵瓜的克多想堵位，这个血量就算了吧。这时候呢，亡灵回城了，灵瓜打的确实还是凶，哎呦，妖术妖术上去，哎呀，砍不死了，走人了。灵瓜快就三个英雄一个狂战啊，还在跟对手打，对手竟然被打出回城，可见灵瓜打的是非常的凶啊。那现在对亡灵来说，深渊领主等级也上来了 ，DK 到五，深渊死不掉。关键还是对手的这一个诅咒加残废用的是真的好。那见到剑圣直接用技能，这样剑圣直接看傻眼了。等你镜像我再用，反正剑剑圣身上全是这种 buff 啊，就亡灵剑圣身上招呼就对了。那现在对呱呱来讲，问题就在于自己的整个经济并不是特别的好啊，消耗的太多了。而亡灵这只科多，现在呢已经把那个狂战士给消化掉了。有科多在，关键灵瓜呢升好了一个战鼓伤害强化，是加到了百分之二十的攻击啊！这还别说，现在的输出是真的高。圣元灵主是七十三攻了，已经。圣元灵主做梦都没想到，我在亡灵这里还能享受科多光环。那这时候呢，对呱呱来说，先稳一稳自己的风矿，因为呱呱也知道对手肯定会来啊。现在亡灵七十九人口，灵瓜只有四十七人口，人口落后的是真的挺多的。那这波亡灵来了呀，五级的 DK 带着团补，四级的深渊领主装备呢又不错。这边再买一本团补和群防，骷髅往前冲。灵瓜呢虽然有个五级剑圣，但是这个剑圣真的太难了，一个不注意还容易被秒啊。地穴领主有控制。那亡灵这一波呢，买好了装备，地穴灵主呢也是带好了粉。对灵光来讲的话，现在怎么办？买明基地准备再开矿，从长计议。但问题是，亡灵不给灵光机会了呀，好像这肯定要进攻了。这一波对亡灵来说可能是最好的机会了啊！但一旦让灵光稳住的话，其实呱呱的实力大家都知道，翻盘是常有的事。那这边邪恶狂了的地穴灵主。准备上了，哎呦，恐惧嚎叫一下，剑圣快点进场解掉。但这边残废又要上了呀，诅咒残废，剑圣被穿刺，小心被秒。这边的亡灵顶出了群防，哎，亡灵部队上去啊，打。灵瓜这边拉出高达，坚决要守住这一波，但是没有什么可以防守的，塔都不在。剑圣赶掉一个女妖，又被残废了。金枪快点开，否则这剑圣废了呀。这剑圣怎么办？小娃加口血，金枪一开。但是亡灵的部队实在太多了，牛头一脚地板踩一下。剑圣又打掉一个女妖，但是又被残废，又被穿刺。这边又占据了一个狂战士啊！完了呀，这波灵光没部队了，只有三十四人口，三英雄加一个科多，这边还在拼。但是对灵光来说，自己的剑圣没状态了，没状态了，靠牛头的地板没用，剑圣要被秒。哎呀，一发 C 剑圣倒了。那这样子对灵光来说，只能打出 GG。我们恭喜一下 TGW， 最终是获得这场比赛的胜利啊！这场比赛是没有想到。啊，平常平时经常看到这样地图上灵瓜瓜是神装剑圣，对打得非常的好看。但这场比赛这一个神渊领主这一波法师部队，竟然是把灵瓜的剑圣连续击杀了几次啊！那也是感谢兄弟们收看，再见。